ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഫൈ മല്ലു ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു കെയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് കൺട്രിയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് യു കെയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം യു കെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആക്രോ പോലീസ് ഡോട്ട് യു കെ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അതിൽ അതിൽ താഴെയായിട്ട് ആക്രോ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് ഓഫീസ് പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആവും അതിൽ അവരോട് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആർ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ വിഷ് ടു എമിഗ്രേറ്റ് ഓർ റിക്വർ എ വിസ ടു ലീവ് ആൻഡ് വർക്ക് അബ്രോഡ് ഓർ ഫോർ അപ്ടെയിൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓർ റെസിഡൻസി അപ്പോൾ ഇന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവരോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ നാവും ഇത്തിരി പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഗൈഡൻസ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് യു റീഡ് അവർ ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അവർ ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് യു വിൽ നീഡ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവരോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് പ്രൂഫ് ഓഫ് യുവർ കറണ്ട് അഡ്രസ് യു മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് വൺ പ്രൂഫ് ഓഫ് യുവർ കറണ്ട് അഡ്രസ് ഫ്രം ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് കറണ്ട് അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ഫ്രം യുവർ കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസ് മെഡിക്കൽ ഓർ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഓർ എമിഗ്രേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് കറണ്ട് അഡ്രസ് അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് പെൻഷൻ ലെറ്റർ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഓർ റീജിയണൽ ഓർ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം ആൻ എംപ്ലോയർ ഓൺ ഹെഡഡ് പേപ്പർ ലെറ്റർ ഫ്രം എ സ്കൂൾ കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺ ഹെഡഡ് പേപ്പർ ടി വി ലൈസൻസ് ലെറ്റർ ഫ്രം എ ബാങ്ക് ലെറ്റർ ഫ്രം എ മെഡിക്കൽ സർവീസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് എ റീസെൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സ്റ്റൈൽ കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവരോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കി അതേ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിലും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അവരോട് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കളർ കോപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വി വിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോപ്പീസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് എനി അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിലവെൻറ്റ് ടു യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി ഓത്തറൈസേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻഡ് ലെറ്റർ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റിലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടു എം ബി ഉള്ള സൈസിലുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ അവർ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ജെ പെക്ക് ഫോർമാറ്റൊക്കെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിളായി തോന്നുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് എ വാലിഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് യുവർ അഡ്രസ് ഹിസ്റ്ററി മെയിൻ ആയിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് അഡ്രസ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് യു കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിലെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പറയുന്ന എൻഡോസർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊഴിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് അതായത് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവരുടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പറിനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിനെ കൊടുക്കുക എംപ്ലോയറെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് യു കെ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പേഴ്സ് അത് ഇഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക വൺസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ബെറ്റർ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഡിലീറ്റായി പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരികയോ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ടു സർവീസ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യുവർ പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിന് അമ്പത്തഞ്ചാണ് അത് ട്വൽവ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രീമിയം സർവീസസ് ആണ് അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ആണ് അത് ഫോർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇവിടെ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആൻഡ് യു കെ ബാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അത് അവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ അവരത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം സർവീസസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൗണ്ട് ആകും അതിന് പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺസ് യു സബ്മിറ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലോട്ട് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സമയം നഷ്ടമാവും കാരണം ഈ പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മിക്കവർക്കും കാരണം മിക്കവരും പല കൺട്രീസിൽ പോയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലോട്ടും പിന്നെ ആ കൺട്രിയിലോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ പാസ്പോർട്ടിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് യുവർ ബ്രൗസേഴ്സ് ബാക്ക് ബട്ടൺ വെൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ പേജും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് അവർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അവർ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇവരുടെ സൈറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഡേ ടൈമിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പറും ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പറും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം അവർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമ്മളെ വിളിച്ച് വിളിച്ച സമയങ്ങൾ ആയാലും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും പിന്നെ അവർ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്ക് ആൾക്കാരുടെ ആരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയോ വൈഫിൻ്റെയോ ഒക്കെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലോട്ട് പോവുക ഇതിനകത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യു കെയിലുള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിനോട്ട് അതിലോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അഡ്രസ്സിനുള്ള പ്രൂഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫിൽ ഏതാണോ അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ കൺഫേം അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും അത്രയും നാളത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് യു കെ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് സൈഡ് യു കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ അവർ കുറേ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ സ്യൂട്ടബിളായി തോന്നുന്നത് അവർ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെക്കുക ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടോ നെയ്ബറോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വെക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് വന്ന് പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻസ് അതായത് പാസ്പോർട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കളർ ഫോട്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഡോക്യുമെൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സർവീസ് ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള പേജിലാണ് നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സർവീസാണോ വേണ്ടത് ആ സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് പക്ഷെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട് ആവുന്നതാണ് ചാർജായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് ഇത് ഡെലിവറി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്ട്രാ കോപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫില്ല് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആയി തൊട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇനി നമ്മളിത് ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പേ വൺസ് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പേജിൽ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നുള്ളതും പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിജക്റ്റ് ആകാം എന്നുള്ളതും അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പേജിലാണ് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ആകുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോം വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെയിലും കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ ഫോം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പോലീസ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച കൂടെ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് സർവീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം സർവീസസ് ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്